നമസ്കാരം ഇന്നൊരു പ്രഭാതത്തില് കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ഐ എം ഐ ഞാനക്കൂടെ സെക്രട്ടറിയാണ് കരാഞ്ചിറ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് കൊറോണയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും വളരെ ഭീതിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങണോ വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ടാലും ആശുപത്രിയിൽ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ചന്തയിൽ പോയാലും ആരും കാണാനില്ല കൊറോണ എത്രയധികം പേടിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണോ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട അതാണ് എന്താ കൊറോണയ്ക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ അതാണ് ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ പോലെ ചുറ്റും പ്രോട്ടീന്റെ കവചങ്ങളുള്ള ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആർ എനും ഡി എൻ എം വൈറസും തമ്മിലുള്ള എന്താ വ്യത്യാസം ആർ എൻ എ വൈറസുകൾക്ക് സ്വയം ഓരോ പ്രാവശ്യം ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആന്റി വൈറൽ മരുന്നുകളും അതിന്റെ വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റേതായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്ന നിപ്പയുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിപ്പയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിപ്പ അതിനാൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ മരണസാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കൊറോണ അത്രയ്ക്ക് മരണസാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ആർ ഒ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഒ ഒന്നാണ് അപ്പോ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ ഒ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്യക്തികളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത അത് കൂടുതലാണ് അതാണ് കൊറോണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആളുകളോട് വീട്ടിലിരിക്കണം പുറത്തു പോകരുത് പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും പൊതു കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഞാനൊന്ന് തുമ്മി തുമ്മി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി ഇത് കൊറോണയാണെന്ന് നോക്കണോ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന തുമ്മല് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്നത് വൈറസുകളിൽ കൂടിയാണ് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ബാക്ടീരിയ കഴിക്കുന്നത് അതില് കുറേയേറെ വൈറസുകൾ തുമ്മലും തൊണ്ടവേദന കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഒരു വൈറസ് മാത്രമാണ് കൊറോണ ഈ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിനെതിരെ ആന്റി വൈറസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടും വാക്സിനുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കൊറോണ വരുന്നതെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മള് ആശുപത്രി വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ഈ കൊറോണ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് കാറ്റഗറി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരിലാണ് കൊറോണ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും നഴ്സുമാരുണ്ടാവും ആശാ വർക്കർമാരുണ്ടാവും അതുപോലെ മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും അവരെ പോയി കാണുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയും നിരന്തരം അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാണ് എനിക്കാണ് കൊറോണ വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഞാനുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആശുപത്രിയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചന്തയിൽ പോകണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈപിടിച്ച് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
സാധാരണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് പ്രതലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായ പ്രതലങ്ങൾ അതായത് തുണി അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇവയെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടിയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോവണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോവണിയുടെ റെയില് നമ്മളൊരു വാതിൽ തുറക്കണുണ്ടെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൊതു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പൈപ്പ് തുറക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ജനലുകൾ ഭിത്തി നിലം ഈ കട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രതലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നനുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൃദുലമായിട്ടുള്ള പ്രതലങ്ങൾ കൊറോണയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ സാധാരണ തുമ്മുന്ന ഇങ്ങനെ തുമ്മാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുമ്മാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോഫ് ഫോർ സ്നീസ് ഓൺ സ്ലീവ്സ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തുമ്മ ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊരു തുണി ഐറ്റം ആണ് മൃദുലമായിട്ടുള്ള പ്രതലമാണ് ഈ മൃദുലമായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ വരുന്ന വൈറസുകൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തട്ടിപ്പോവോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ തട്ടിപ്പോവോ എന്നുള്ളത് കേസ് ഫറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തിന് മരണം അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കേസ് ഫറ്റാലിറ്റി കണ്ടത് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു ആളുടെ അമ്മ ഗുരുതര നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കോമോർബിഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഡയബറ്റീസ് ആവാം പ്രഷർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള രോഗികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീമോ തെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരിലൊക്കെ മരണ സാധ്യത ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പക്ഷെ സാധാരണ ആളുകൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ആളുകളിൽ കൊറോണ വരാനുള്ള സാധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മരണകാരണമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്കറിയാം കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ജനനിബിഡതയിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയായിട്ട് സ്ഥാനത്ത് വരും നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് പേരോളം ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണത്തിൽ അറുന്നൂറ് പേരോളം താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം പുറത്തു പോകരുത് പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാസ്കിന്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് മാസ്ക് ഇടണോ ഞാൻ പുറത്തറിയും ഇപ്പൊ മാസ്ക് അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും കിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് മാസ്ക് പത്ത് രൂപയുടെ മാസ്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഇടണോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് ഒന്നാമത് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും മാസ്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓടിപ്പോയി മാസ്ക് വാങ്ങി വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓർഗനൈസ് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളൊരു സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവര് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ എയ്ഡ് മാസ്ക് ഇടാൻ പറയും ഈ മാസ്കുള്ള പ്രത്യേകത മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കിന്റെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കളർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മാസ്ക് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കൈ നല്ലപോലെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോളുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്ന് പറയും ആ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒന്നും പറ്റില്ല എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഉള്ളവർക്കൊന്നും സാനിറ്റൈസർ വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈ സോപ്പും വെള്ളവും 
മാസ്കിൽ തൊടേണ്ട ഭാഗം മാസ്കിന്റെ ചെവിയിൽ ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ കെട്ടേണ്ട ഭാഗത്താണ് മാസ്ക് മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ നാസികയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത് ചെവിയിൽ ഇടാണെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇടണം മാസ്കിൽ രണ്ട് തുന്നലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു തുന്നലുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിൽ രണ്ട് തുന്നലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെവിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടി താഴെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂക്കിന്റെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ മൂക്കിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കവളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ പുറമേ നിന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇതിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനാണ് മാസ്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രം പോരാ മാസ്ക് ഒരു മാസ്ക് സാധാരണ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് നമുക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്ക് നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാസം മൊത്തം ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ സസ്പെക്റ്റഡ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അവരെ നെബുലൈസ് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്ലറ്റ് അമിതമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്കും അതിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഫ്രം നമ്മള് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസുഖമില്ലാത്തവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആരും തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ആർക്കും പകരണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മാസ്ക് നിങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മാസ്ക് ഇട്ട് പോവുക അത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇനിയിപ്പോ നടക്കോ പരമാവധി ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ നിർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡ്രോ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷനും ഡ്രോപ്ലെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡ്രോപ്ലെറ്റ് തെറിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് അടി ദൂരം അതായത് ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തോളം വരും ആ ദൂരത്തേക്കാണ് ഇത് പകരാൻ ചാൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വന്ന ആൾക്കാർ കുറേയേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ അമ്മ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത് ഇത് ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ പ്രാധാന്യം ആണ് തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്നവർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സസ്പെക്ട് നമ്മളൊരു സസ്പെക്ടഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നടി ദൂരം പാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുമ തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ കപക്കെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആരുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ ചുമയും തുമ്മലും തൊണ്ടവേനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണയാണോ അല്ല ഈ എയിംസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നത മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് എയിംസ് എയിംസ് ഈ അടുത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഈ ഇത് കൊറോണയെ പറ്റി അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എൺപത് ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം കൊറോണ ബാധിച്ചവർക്കുമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന ഇത് ഇതാണ് എൺപത് ശതമാനമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉള്ളത് ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് മേല് വേദന ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ ആറ് ശതമാനം പേർക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ് ഏകദേശം നാല് ശതമാനം പേർക്ക് തൊണ്ടവേന അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ തൊണ്ടവേന വരുന്നവരും മൂക്കൊലിപ്പ് വരുന്നവരും എല്ലാവരും കൊറോണയല്ല ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഈ ടോക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും വീടിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരാണ്
അറുപത് കേസുകളാണ് ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പതിനഞ്ച് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ മരണം എത്ര സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ തന്നെ മരണനിലയോട് അടുത്ത് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നൂറ് ശതമാനത്തില് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് രോഗം വളരെ മൂർച്ഛിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയും ശ്വാസകോശനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിച്ച് ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും പ്രത്യേകിച്ചും കിഡ്നിയെ ബാധിച്ച് കിഡ്നിയിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാവും സെപ്സിസ് എന്ന് പറയും ശരീരത്തിൽ മൊത്തം രോഗാണുക്കൾ ബാധിക്കുന്ന സെപ്സിസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി പി താഴുന്നു ഹൃദയം എടുപ്പ് കൂടുന്നു പിന്നെ മരണത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമേ ഇതിന്റെ മോർട്ടാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളുവെങ്കിലും അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഇത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു വന്നു പുറത്തു നിന്ന് വന്നു ആള് ആദ്യം എയർപോർട്ടിൽ എത്തി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതരുള്ളത് നാല് അഞ്ച് കൺട്രികളിലാണ് പ്രധാനമായും ചൈന ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറ്റലി ഇപ്പൊ സ്വീഡനും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അഞ്ച് കൺട്രികളിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ബാധിതരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഗൾഫ് കൺട്രികളിലും ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് കൺട്രികളിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ആരോഗ്യ അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചുമ ശ്വാസം മുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ദിശയുടെ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെ ആരോഗ്യ അധികൃതരുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരെത്തിക്കും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നമ്പറുകളും വീടും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും അവർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക വീട്ടിലേക്ക് എത്രയും മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാം നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് പറയാം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുറി വേണം അതിനെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയും ആ മുറിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും നമ്മളറിയാം നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വരും പരിപാടികൾ തുടങ്ങും അപ്പോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും തൊട്ടടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരിക്കലും ഈ അസുഖം പകരാനിടവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതിനുള്ള ജഗ്ഗ് നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മുറി ചെറിയൊരു മുറിയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുറി നമുക്ക് വേണം വീട്ടിലുള്ളവര് നമ്മളായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരാം പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നടി ദൂരം അവർ പാലിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുവാൻ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ അത് പകരില്ലാന്ന് പരമാവധി നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും നമുക്ക് ഈ മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കഫക്കെട്ട് വന്നു ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടോക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊടുക്കും ആ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക അത് ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ആ ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഉടൻ തന്നെ ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ
നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് അറ്റൻഡർ നമ്മളെ നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ വന്നു അവർക്ക് ചെറിയൊരു കപ്പക്കെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓരോ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അവരടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് കാരണം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ കീവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒട്ട ഒന്നേറെ ഒന്നിലേറെ രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കപ്പക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അവിടെ അറിയിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഷി ഈ കൊറോണ മാറോ ശരിക്കും മാറുന്ന അസുഖമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൺപത്തേഴ് പേർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൊറോണ ബാക്കിയുള്ള പതിമൂന്ന് പേരിൽ നൂറ് പേരിൽ ബാക്കിയുള്ള പതിമൂന്ന് പേരിൽ പോലും വളരെയധികം അത്യാസന നിലയിലേക്ക് വരുന്നവര് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേര് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഇത് മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വെറുതെ നമ്മള് ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഓരോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് മാറുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് ഇത് വായുവിലൂടെ പകരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വായുവിലൂടെ പകരോ ഇത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അടി ദൂരത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് രോഗികളുടെ മൂത്രം മലം എന്നിവയിലൂടെ ഇത് പകരുമെന്ന് പലരും ചോദിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടും മൂത്രത്തിലൂടെയും മലത്തിലൂടെയും പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇത് പകരുന്നത് എന്ന് അപ്പോ സംശയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് കേസുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോണിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ലൈനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി നമ്മൾ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വരാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയും പൊതുവായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ പോവാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് വഴിക്ക് സ്കൂളുകളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും എല്ലാതും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പൊതുപരിപാടികളിൽ പോവാതിരിക്കുക ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നിങ്ങളുടെ കൈ എപ്പോഴും സോപ്പും വെള്ളവും ഇട്ട് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൈ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൈയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കഴുകി നല്ലപോലെ വൃത്തിയാകുക മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്നത് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും കഫ് ഓൺ സ്ലീവ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസ് ഓൺ യുവർ സ്ലീവ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കഫ് നമ്മൾ തുമ്മുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗം ഉൾഭാഗം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുക എന്ന് പറയും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ എങ്ങനെ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പ്രതലങ്ങളിലും തൊടും അവിടെ നിന്നും വേറെ ആളുകളിലേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വാതിലിന്റെ ഡോർ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വാതിലിന്റെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത ആൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫോണിലൂടെ ആൾക്ക് കിട്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൂരം മൂന്നടി ദൂരം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്ക് തൊടുക കണ്ണ് തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുഖത്ത് തൊടുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രോഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരുവാനായിട്ട് സാധ്യത വരും പരമാവധി വീടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുക ഈ ഒരു ഒരു മാസക്കാലം പക്ഷെ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു അറുപത് കൊല്ലത്തിൽ ആകെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു മാസം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്നേഹ കുടുംബം സ്നേഹ ഐക്യലും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും എന്താണ് ആഗ്രഹി എന്നൊക്കെ പറഞ
ശ്രദ്ധിക്കാനും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉന്നമനം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂണിസെഫിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡി എച്ച് എസ് ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് സി ഡി സി എന്ന് പറയും അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള സി ഡി സി ഈ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണയെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തവും നിജപ്പെടുത്തിയും ഉണ്ട് വേറെ ഒരു മെസ്സേജുകളും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ വരുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഒരു ടിക്ടോക്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പറയണ കേട്ടോ എക്കോനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഹോമിയോ മരുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയുഷിന്റെ വഴിക്ക് ഇതെല്ലാം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലും ലോകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചൈനയിൽ പോലും അവർ ഇത്രയധികം കേസുകൾ വന്നിട്ടും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പോലും ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അത് ആയുഷ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹോമിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഹോമിയോയിൽ നിന്നും വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇതിനുള്ള ആന്റി വൈറസ് വൈറസിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അതെല്ലാവരും പാലിക്കുന്നു കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വരില്ല മോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഇറാനിലാ തോന്നുന്നു വ്യാജ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് ആസ്പത്രിയിലായി മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാകേണ്ടത് മദ്യം കഴിച്ചാലും മദ്യം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊറോണ വരും മദ്യം ഉള്ളിൽ എത്ര കൊണ്ട് കൊറോണ പേടിച്ചു ഓടി പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളാരും കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഈ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മദ്യം നിർത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടു വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഈ കൊറോണ വരില്ല ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് വാട്സാപ്പിൽ എന്തും പടച്ചു വിടാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഈ രസം കഴിച്ചാലും വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാലും ഒക്കെ കൊറോണ വരും എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഒരു പോലീസ് മേധാവി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ആള് പറഞ്ഞു ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് ആള് പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കേസുകൾ വന്നു അപ്പൊ ചൂടുള്ളവർത്തും തണുപ്പ് സ്വീഡൻ ഇറ്റലി പോലെയുള്ള തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അഞ്ഞൂറും ആയിരം കേസുകളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൂട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ചൂടുമായിട്ട് കൊറോണയ്ക്ക് യാതൊരു വന്നില്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമായാലും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായാലും ഒക്കെ കൊറോണ പകരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അടുത്ത് കേട്ടിരുന്നു ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒക്കെ വഴിക്ക് മഞ്ഞള് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂൺ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരാതിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതുവരെ മഞ്ഞൾ കഴിച്ചാലോ കാന്താരി കഴിച്ചാലോ ഈ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുമെന്നും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുമായിരിക്കും മഞ്ഞൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൊറോണ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള രീതിയിൽ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും മഞ്ഞൾ കലക്കി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് കുടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ പാക്കറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊറോണ വരും അല്ല അവരും ഒരു സംശയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റുകളിലൂടെ കൊറോണ ചൈനയിൽ നിന്നും ഓടി ഇവിടെ എത്തില്ല കാരണം മണിക്കൂറുകളോളം മാത്രമേ കൊറോണയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വരണ വഴി മൊത്തം കൊറോണ സഞ്ചരിച്ച് ആ അതെ കേരളീയർ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊറോണ കൊടുക്കണം വിചാരിച്ച് കൊറോണ ഓടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
നിങ്ങളും അതിലെ ഭാഗമാക്കുകളാകുക നല്ലൊരു നാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കൊറോണ കേസ് ഇനി കൂട്ടാതെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഇതിനോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം